हाँ जी नेक्स्ट और लास्ट आपका स्टैंडर्ड आता है एस नंबर 29 जो कि बात करता है प्रोविजन कंटीजन लाइबिलिटीज एंड कंटीजन एसेट्स की अब बेसिकली तीन टर्म है और इन तीनों टर्म की किस तरीके से रिकॉग्निशन करनी है किस तरीके से मेजरमेंट करना है और किस तरीके से इसको रिव्यू करना है ये तीन टर्म के ऊपर बात करेगा ये स्टैंडर्ड बेसिकली कि रिकॉग्निशन कैसे होगा मेजरमेंट कैसे होगा उसका रिव्यू कैसे होगा उसके बारे में बात करता है इन तीनों का प्रोविजन का भी कंटीजन लाइब्रेटी का भी और कंटीजन एसेस का भी ठीक है तो इसके बारे में आपका पूरा पूरा चर्चा होगा इस स्टैंडर्ड के अंदर अब प्रोविजन क्या होते हैं वो लाइबिलिटी जिसकी की प्रोबेबिलिटी कुछ हद तक है मतलब प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कितनी है अगेन हमें नहीं पता लेकिन है तो वो उस टाइप के हम जो लाइबिलिटीज होती है उसको हम प्रोविजन में नापते हैं कंटीजन लाइबिलिटीज क्या होती है वो लाइबिलिटी जिसकी की प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल रिमोट है मतलब उसकी होने की संभावनाएं जो है वो बिल्कुल लेस है बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है तो उस टाइप की लाइबिलिटीज को हम कंटीजन लाइबिलिटी करते हैं जिसका डिस्कलोजर हम देते हैं अपने नोट्स के अंदर कंटीजन एसेस का मतलब क्या होता है उस टाइप के एसेट्स वगैरह अगेन जिसका की किसी पास्ट इवेंट से लेना देना है लेकिन उसका आउटकम जो होगा जो उसका इनफ्लो होगा वो डिपेंड करेगा किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग वाले इवेंट के ऊपर तो उस टाइप के एसेस कंटीजन एसेस होते हैं इसका भी हमें डिस्क्लोजर देना होता है लेकिन इसका डिस्क्लोजर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देते किसी और जो हमारे बेसिकली मालिक के स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर जैसे कि हेलो डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर इसका डिस्कलोजर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके डिस्कलोजर की आवश्यकता नहीं होती है तो आइए फटाफट से देखते हैं स्टैंडर्ड के अंदर तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली डिफाइन करता है वही इन तीन चीजों को लेकिन इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूडेड है मतलब कोई चीजें इंक्लूड नहीं होती वो क्या क्या चीजें हैं तो कह रहा है कि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसको अपने फेयर वैल्यू पर रखा हुआ है वो इसकी बातें में यहाँ पे बात उसकी चर्चा नहीं होती एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा अपने कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ होगा एग्जीक्यूटरी है जिसके की काम अभी होने बाकी है उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते लेकिन कह रहा है एक्सेप्ट ऑनरस ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जहां की जो बेनिफिट है और जो कॉस्ट है तो वहां की कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉस मेकिंग जो बर्डन होती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट तो उसको ये इंक्लूड करता है एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट आगे दट मीन इसको ये इंक्लूड करता है फिर कह रहा है कि कोई और चीज अगर किसी और स्टैंडर्ड में कवर्ड है तो उसको नहीं लेते हैं हम यहाँ पे और इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे उस टाइप की कंटीजेंसी वगैरह यहाँ पे नहीं आती ना कुछ डेफिनेशन से फटाफट इसको देख लेते हैं तो प्रोविजन का मतलब क्या है प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी नो डाउट प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टीमेशन मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं एस्टीमेशन के बेस पे एग्जैक्ट मेजर नहीं हो पाएगा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लगेगी फिर तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी तो प्रोविजन है जिसमें कि कुछ ना कुछ एस्टिमेट करते हुए आप उसको प्रोबेबल उसका अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है लाइबिलिटी का मतलब है कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ दी एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन है किसी पास्ट इवेंट से होके आई है टू सेटल ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो कुछ ना कुछ इसको सेटल करने के लिए आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा किसका एंटरप्राइज का रिसोर्सेस का मतलब कहीं ना कहीं फंड का आपका फ्लो होगा बात करते हैं कंटीजन लाइबिलिटी ये क्या होती है तो इसके अंदर दो चीजें आएंगी पहला है पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड एक्सिस्टेंस विच विल बी कन्फर्म ओनली बाई दी अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट मतलब की पॉसिबल पॉसिबल है कि ये ऑब्लिगेशन आएगी डिपेंड कब होगा कंफर्म कब होगा जब अकरेंस या नॉन अकरेंस होगा किस चीज का एक या उससे अधिक अनसर्टेन इवेंट का वो इवेंट जो कि अभी सर्टेन नहीं है और ना ही वो इंटरप्राइज के कंट्रोल में है वो इवेंट ना ही इंटरप्राइज के कंट्रोल में है कि वो चाहे तो उसको सर्टेन कर दे नहीं ऐसा नहीं है वो अनसर्टेन इवेंट है ना ही वो इंटरप्राइज के कंट्रोल में तो वैसी इवेंट की अकरेंस या नॉन के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन अराइज होगी तो वैसी ऑब्लिगेशन को हम कंटिन्यू लाइबिलिटी कहते हैं नंबर वन नंबर टू कहता है कि कोई और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पहले वर्ड क्या था पॉसिबल ऑब्लिगेशन यहां पे क्या कह रहा है कोई और प्रेजेंट एप्लीकेशन है जो कि जिसका हमें आउटफ्लो अभी प्रोबेबल नहीं है मतलब ये नहीं पता कि कितना आउटफ्लो जाएगा कैसा आउटफ्लो जाएगा और ना ही हम उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं मतलब अगर हम एस्टिमेशन कर पाएंगे तो वो प्रोविजन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो ऐसा कह रहा है कि कोई और ऐसी ऑब्लिगेशन वगैरह जिसका आउटफ्लो तो जाना है लेकिन उसका एस्टिमेशन कितना है किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास कोई भी टूल कोई भी मेजरमेंट एक्टिविटी नहीं है तो उस टाइप की चीजें भी हमारी कंटीजन लाइबिलिटी में ही कवर होती है अगली बात आती है कंटीजेंट एसेट तो सेम टू सेम है कि कोई एक पॉसिबल एसेट है जो कि पास्ट इवेंट से आएगा और वो कंफर्म कब होगा जब करेंस और या नॉन करेंस होगा किसी भी एक या उससे अधिक अनसर्टेन
प्रोबेबिलिटी की वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते मतलब वो प्रोबेबल है कि नहीं है वो हमें नहीं पता बैलेंस शीट की डेट पे तो वो हमारे होते हैं पॉसिबल ऑप्लीकेशन ठीक है तो ये कुछ डेफिनेशन को कवर कराया गया अब ये बेसिकली आपका चार्ट चल रहा है जिसके अंदर आपको हर एक चीज का रिकोगनेशन मेजरमेंट और रिव्यू को समझ लेना दैट सेट यही बस स्टैंडर्ड बताएगा सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअली एक एक चीजों की तो प्रोविजन का रिकोगनेशन देखते हैं कि प्रोविजन को कब रिकोगनाइज किया जाएगा नंबर वन जब आपका एक प्रेजेंट ऑब्लिकेशन अराइज हो जाए पहला कंडीशन है पहला प्रेजेंट ऑब्लिकेशन जो एंटरप्राइज का है वो आ गया दूसरा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी रिक्वायर्ड है उस ऑब्लिकेशन को सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज का आउटफ्लो जाएगा ही जाएगा और उसको हम रिलायबली मिजर कर सकते हैं मतलब उसका एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं अगर एस्टिमेशन नहीं निकाल पाएंगे तो कंटीजेंट हो जाएगा ये ध्यान रखना है आपको तो हम उसका एस्टिमेशन रिलायबली कर सकते हैं ऑब्वियसली बात है वो हमारा एग्जैक्ट नहीं होगा एस्टिमेशन ही होगा बट वो पॉसिबल है एस्टिमेशन करना भी पॉसिबल है तो वो हमारा प्रोविजन में उसको रिकोगनाइज कर लिया जाएगा अगली बात आती है मेजरमेंट की तो ऑब्वियस बात है मेजरमेंट कैसे करना है तो आपका एस्टिमेशन के बेसिस पे करना है जो बेस्ट तरीके से आप एस्टिमेट यूज कर सकते हो वो एस्टिमेशन आपको यहां पे यूज करना है एट दी बैलेंस शीट डेट और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं तो रिस्क और अनसर्टेनिटी वगैरह है उसको भी आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की अनसर्टेनिटी हो सकती है उसका क्या फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होगा उस मेजरमेंट के अंदर उस एस्टिमेशन के अंदर और किस टाइप के रिस्क है उसकी पेमेंट किया उसके आउटफ्लो को लेकर तो उसकी सर्टेनिटी को लेकर क्या रिस्क है तो उस टाइप के रिस्क जो होंगे वो भी आपको कंसिडर करने हैं आपके पास सफिशियंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए मतलब कि जिस बेस पे आप एस्टिमेशन कर रहे हो वो एविडेंशियल होने चाहिए मतलब वो होने चाहिए ऐसा नहीं कि हवाबाजी में हो रहा है आपका आपके पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो है वो सफिशियंट अमाउंट में होने चाहिए जिसके बेस पे आपने कैलकुलेशन किया है और फिर बात करता है कि आपको डिस्काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है मतलब कि जिसको मेजर करोगे अगर कोई फ्यूचर की आउटकम है फ्यूचर की आउटफ्लो है आपकी तो उसको आप ऐसा नहीं कि डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करोगे डिस्काउंटिंग यहाँ पे आपको नहीं करना एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है कोई ऐसा प्रोविजन कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो कहीं ना कहीं पीपीई का कॉस्ट बनेगा जो एस टेन में आपने देखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसका वो कॉस्ट अगर फ्यूचर में बन जाएगा तो उस केस में आप वैसे वाले अमाउंट को डिस्काउंट भी करोगे लेकिन अदर देन डेट अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसका प्रोविजन बना रहे हो आज के रेट पे तो उसको आपको डिस्काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती है फिर बात करती है रिव्यू का तो रिव्यू आपको कब करना है तो ऑब्वियसली बात है जितनी भी रिव्यू वाली चीजें होती है वो सारी बैलेंस शीट डेट पे होती है और उस टाइम को उस वक्त का करंट एस्टिमेट क्या है बेस्ट उसके बेस पे हम उसको चेंज कर सकते हैं मतलब उसमें रिवर्सल ला सकते हैं सपोज हमने दो साल पहले एस्टिमेशन लगाया था और वो एस्टिमेशन दो साल के बाद की बैलेंस डेट पे कुछ और हो रहा है तो जो भी उस टाइम का करंट बेस्ट एस्टिमेट होगा उस अकॉर्डिंग हम उसको अंदर रिवर्सल या चेंजेस या एडजस्टमेंट करने का पूरा पूरा हक है इस स्टैंडर्ड के तहत तो ये बात करता है प्रोविजन की अगली बात आती है आपकी किसकी कंटीजन तो कंटीजन लाइबिलिटी कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो भैया कंटीजन लाइबिलिटी तो रिकॉग्नाइज होता ही नहीं सिर्फ और सिर्फ इसका क्या करना होता है डिस्क्लोजर ठीक सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है इसका डिस्क्लोजर और इवन तो डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता नहीं है कब जब प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल क्या है रिमोट मतलब बिल्कुल ना के समान प्रोबेबिलिटी होगी तो उसके इसमें आपको डिस्कलोजर देने की भी जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स के अंदर बट इन अदर केसेस जहां रिमोट नहीं है प्रोबेबिलिटी तो वहां पे आपको डिस्क्लोजर देना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पर बैलेंस शीट या हमारे स्टेटमेंट्स या किसी भी फाइनेंशियल का ये पार्ट नहीं बनता मतलब उसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा तो मेजरमेंट का सवाल नहीं उठता अगला पैटर्न आता है आपका कि भैया इसकी असेसमेंट जो होगी वो कैसे होगी मतलब कंटिजेंट ऑब्वियसली बात है हमेशा थोड़ा कंटिजेंट लगेगा कभी ना कभी तो हो सकता है कंफर्म हो जाए या तो ये हो सकता है कैंसिल हो जाए तो आपको इसको कॉन्टिन्यूसली क्या करना होता है असेस करना असेस का मतलब कि इसको चेक करते रहना है कि भैया ये कंटीजेंसी जो है वो कितनी परमानेंट हुई कंटीजेंसी कितनी खत्म हुई इस तरीके से आपको उसको प्रॉपरली कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपको उसको असेस करना है कि भैया ये कहीं प्रोबेबल तो नहीं हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी ना के समान थी कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी बंद तो नहीं गई अब सपोज कीजिए बन जाती है आपको वो पे करने का आपकी प्रायोरिटी अब कंसिडर किया जाने लगा तो उस केस में आपको ऑब्वियसली बात क्या करना है उस कंसर्न जो कंटीजन लाइबिलिटी है वो ऑब्वियसली बात है कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा अब आपका प्रोविजन बन जाएगा तो कंटीजन लाइबिलिटी उतने से हट जाएगा और उतने का आपको प्रोविजन रिकोगनाइज करना पड़ जाएगा प्रोविजन रिकोगनाइज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो प्रोविजन वाले जो भी टूल्स आपने ऊपर पढ़े थे रिकोगनेशन के जो भी फैक्टर्स आपने पढ़े थे वो सारे आपको फिर वहां पे कंसीडर करने पड़ेंगे लास्ट टर्म आता है आपका कंटीजन एसेट तो ये भी आपको पता है कि इसको भी रिकोगनाइज आपको नहीं करना होता इसका डिस्क्लोजर देना होता है डिस्क्लोजर भी किसके अंदर देना है किसी ऐसे रिपोर्ट के अंदर जो कि अ
ठीक है जब तक सर्टेन नहीं है तब तक आपको उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे असेस करते रहना फिर बात करता है प्रोविजन की प्रोविजन को लेके एक हाइलाइटेड एरिया है क्या है कि प्रोविजन जो हमने बनाया है उसको ऑब्वियसली बात है कहां यूज करेंगे उसी एक्सपेंडिचर के अंदर जिसके लिए वो प्रोविजन बनाया गया था मतलब कि प्रोविजन फॉर आउटपुट अगर हम बनाते हैं सपोज तो उसको बेड डेट के अंदर ही यूटिलाइज करेंगे क्योंकि हमने बेड डेट के लिए वो प्रोविजन बनाया था ऐसा नहीं है कि किसी एसेट को परचेस करने के लिए उस प्रोविजन को यूज कर लिया या किसी और एक्सपेंसिस के लिए हमने किसी वेजेस की पेमेंट के लिए किसी सैलरी की किसी ग्रेचुटी की पेमेंट के लिए उस प्रोविजन को यूज कर लिया इस टाइप की चीजों में नहीं करना था थिंग कि जिस एक्सपेंडिचर के लिए प्रोविजन को बनाया गया था वही उसको यूटिलाइज किया जाएगा और कहीं और नहीं किया जाएगा अगली बात आती है डिस्कलोजर की तो कुछ लोगों को डिस्कलोजर की एक्जेंशन है किसको होगी ये आपको ऑटोमेटिकली पता है आपने सारे स्टैंडर्ड्स में यही देखा है कि जो भी एसएमसीज़ होती हैं और एसएमए की बात करें तो लेवल टू और लेवल थ्री वाले को इसके डिस्कलोजर देने की आवश्यकता नहीं है उनको एक्सेप्शन देता है हमारा यह स्टैंडर्ड ठीक है तो ये सारा हमारा समाप्त अभी तक के सारे स्टैंडर्ड का एक से लेकर हमने ट्वेंटी तक सारे स्टैंडर्ड कवर किए हैं शॉर्ट समरी वे में ऑब्वियसली आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया क्योंकि हमने इंडेप ज्यादा बातें नहीं करी है बिल्कुल शॉर्ट समरी वे में बस कोई रिकैप दिया है अगर आपको पहले साथ होगा तो ऑब्वियसली बातें रिव्यू हो गया होगा अदरवाइज भी आपको कई चीजें समझ में इसके अंदर आई होंगी अब एक लास्ट एरिया हमारा रह जाएगा इसके बाद का जो हम शुरू जो बात करेंगे किसकी एसएमसी की और एसएमई की जिसने हर स्टैंडर्ड हमें दिक्कत दी है हर स्टैंडर्ड में इसकी चर्चा हुई है मोस्टली तो वो कौन से होते हैं किन कौन एसएमसी कहते हैं किसको हम नॉन एसएमसी कहते हैं कौन से हमारे एसएमईज होते हैं उसके क्या लेवल है उसको किस तरीके से पेपर ट्रीट किया जाता है ये हम बात करेंगे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर